సాక్షి పొలిటికల్ స్పైస్ కి స్వాగతం పవన్ కళ్యాణ్ తన యాత్రలో ఇష్టం వచ్చిన టాపిక్ మీద ఇష్టం వచ్చిన స్పీచ్లు దంచుకుంటూ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో బూతు పదాలు కూడా వాడుతూ ముందరకు వెళ్తున్నారు బహుశా ఇదే ఆయన స్టైల్ అని చాటి చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు రీసెంట్ గా వాలంటీర్ వ్యవస్థపై ఆయన చేసిన తీవ్రమైన ఆరోపణలన్నీ కూడా ఒక పెద్ద దుమారానికి పెద్ద తిరుగుబాటికి కూడా తెరలేపాయి మనం చూస్తున్నాం దిష్టి బొమ్మలు దగ్ధం అవుతున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్వి అండ్ ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కేఎస్ ప్రసాద్ గారు సాక్షి స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడబోతున్నాం జరుగుతున్న పరిణామాలపై నమస్కారం సార్ సో రీసెంట్గా పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన స్పీచ్లు ఒకటి మనకి వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద ఆయన చేసిన కామెంట్లు రెండోది సీఎం జగన్ ఇకపై నేను ఏకవచనంతో సంబోధిస్తాను డిక్లరేషన్ చేయడం ఏమిటి ప్రయత్నం మీరు ఎలా చూస్తున్నారు సార్ సమాజంలో ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అని ఉంటుంది ఆ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఎవరు చెప్పరు మన సమాజాన్ని చూసి నేర్చుకుంటాం అది మన నడవడికి ఒక కులమానం కింద ఉంటుంది రైట్ అప్పుడు సమాజంలో టాలరెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నాకు ఎవరు చెప్పలేదు ఎదుటి వ్యక్తికి గౌరవం ఇవ్వాలి ఎదుటి వ్యక్తికి మర్యాద ఇచ్చి మాడాలని అది మనం సభ్యత సంస్కారం మన కుటుంబం నేపథ్యం నుంచి మనం వ్యక్తిగత నడవడిక నుంచి నేర్చుకుంటాం సమాజాన్ని చూసి నేర్చుకుంటాం ఎప్పుడైతే నువ్వు సమాజంలో లేకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చేసే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో దానివల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎట్లాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే నేను మీరు కాదు మొత్తం ఐదు కోట్ల పైచీలుకున్న ప్రజల యొక్క మన్నలను పొంది ఆ సీట్ని ఎదురోహించిన వ్యక్తి అని అర్థం సో నా అక్కడ నేను మర్యాద ఇవ్వట్లేదు అంటే మిగిలిన అందరి మనోభావాల్ని గాయపరిచిన వాటితో సమానం అవుతుంది అండ్ రెండోది దెర్ ఆర్ సర్టన్ ప్రివిలేజ్డ్ చైర్స్ అంటారు వాటికి గౌరవ అన్నది ఖచ్చితంగా అడాప్ట్ చేసి మాట్లాడాలి అది ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ లేదంటే రాజ్యాంగ బద్ద పదవుల్లో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని కానీ గవర్నర్లు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని మనం మర్యాద తీరాలి ఇంక్లూడింగ్ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గౌరవ హైకోర్టు న్యా న్యాయమూర్తులు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ మనం అన్నీ ఎలా అంటే ప్రిఫిక్స్లు అంటారు అట్లా ఆ ప్రిఫిక్స్ లేకుండా మాట్లాడితే నువ్వు సమాజంలో లేనట్టు అర్థం మరి ఇప్పుడు అంటే ప్రిఫిక్స్ లేకుండా మాట్లాడకపో మాట్లాడడం మాత్రమే కాకుండా ఆయన మాట్లాడుతున్నాను ఇలాగా అని డిక్లేర్ చేసి చెప్పడం అనేది దేనికి సంకేతం అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సమాజంలో నేను ఎంతుంది అదే కదా ఎంతసేపు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే సమాజ హితంగా లేని వాళ్ళని మనం సమాజంలో ఎలా పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అంటే మీరు రెడ్డింగ్ జస్టిఫై అవుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఉంటారో సమాజం టాలరెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే నాట్ టాలరబుల్ అని ఉంటుంది రైట్ అది గ్రహించాలి అది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం మానసిక పరిపక్వతని ఎప్పటికప్పుడు నియంత్రించుకుంటూ మనం నటిస్తున్నాం అనుకోండి సినిమాలకి నిజ జీవితంకి చాలా తేడా ఉంటుంది ఆ మానసిక పరిపక్వత ఎప్పుడైతే లోపిస్తూ ఉంటుందో ప్రజా బాహుల్యాల్లోకి వచ్చినప్పుడు అవి ప్రస్ఫుటిస్తూ ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ అవి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయంటే సమాజం గ్రహిస్తుంది దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్సా లేకపోతే విత్ ఇన్ ద బాక్సా అని అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సమాజం ఇట్ టేక్స్ ఇస్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ రైట్ అది ఆల్రెడీ తెలుసో తెలియకో అతను గ్రహించలేదు కానీ ఎంటైర్ సమాజం లాస్ట్ టైము బాబు నువ్వు మాకు అక్కర్లేదని చాపా దిండు చదివి పంపించేశారు నాట్ ఓన్లీ దాట్ వ్యవస్థ కూడా అంటే గౌరవ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ గ్రూజ్ అని ఇట్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ కింద ఎలిమినేట్ చేయబడింది ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హీస్ క్రాలింగ్ ఫర్ హిస్ ఓన్ అవును ఈజ్ క్రాలింగ్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్వార్థం అంతే ఇనబిలిటీని క్యాపబిలిటీని జస్టిఫై చేసుకోకుండా సమాజం నాకు అక్కర్లేదన్న వ్యక్తి తన సమాజంలో నా పాత్ర కోసం అరులు చేస్తూ దెన్ ఈస్ క్రాలింగ్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు అది స్వార్థం అని పోర్ట్రేట్ చేయబడుతుంది సో ఈ స్వార్థ ప్రయోజనాల్లో సమాజ హితంగా ఉన్నాయా లేదా అంటే సమాజ హితంగా లేవని సమాజం అండ్ వ్యవస్థ రెండు గౌరవించి బాబు నాకు రెండుని రిస్ట్రిక్ట్ చేసి ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ దాటుకుని బయటకు వస్తే మానసిక సంతులు చేస్తే కరెక్ట్ గా లేనోడు ఒకసారి నుంచి సెలవుల నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది అనిపిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ మీకు డౌట్ ఉందా నాకైతే క్లియర్ గా కనబడుతుంది అంటే మీకు ఒక చేతకాంతనని ఒక నిస్సహాయతని ఒక డెమోక్రసీ లేదంటే వాళ్ళకి సినిమా వాళ్ళు కదా వాళ్ళకి ఒక సిండ్రమ్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఓ పాటలో సీట్ మెన్స్ అయిపోతారు పాట ఇచ్చారు కల్లా అలా ఇక్కడ ఏమవుతుంది నిజమైన జీవితం అలా జరగట్లే ఎన్ని పాటలు పడినా ఎన్ని అసంతర్భ పేలాపాలను బెల్లినా అది వాస్తవానికి దూరంగా ఉంటాం ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీలో హౌ యూ నీడ్ టు ప్లే యువర్ రోల్ and what sort of conduct you have to carry and in society lo nikona decorum enti anadi when he won't falls in any of this line hmm. where the tolerance and consideration from the society ana dantlo ataniki
కరెక్ట్గా రెస్క్యూకి వస్తుంది సమాసేతంగా లేని వాళ్ళని ఏ విధంగా టాలరెన్స్ని కన్సిడర్ చేయరు అన్న దాంట్లో వెన్ ఈ ఫేసెస్ దీస్ చార్ట్ ఆఫ్ జంగల్ రమ్స్ అది వాళ్ళు చూడండి వ్యవస్థని వాలంటర్ వ్యవస్థని ఆక్షేపం చేస్తూ అతను చెప్పిన పద్దెనిమిది వేల ఫిగర్ ఐదు లక్షల ఐదు కోట్ల నలభై లక్షల ప్రజలు ఉన్న దాంట్లో పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ నేను ఇవాళ ఆడపిల్లల మీద జరుగుతుంది దాష్టికాల మీద నేనేదో రైటు రాంగు అది తప్పుని సమర్థిస్తూ నేను మాట్లాడలేదు అతను చెప్పిన దానికి నేను యాక్సెప్టెన్స్ చేయకపోవడం అన్నది కాదు అక్కడ కానీ వాట్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ వీళ్ళకున్న వీక్నెస్ ఏంటంటే వాళ్ళ అధికార ప్రతినిధులు కూడా టీవీ ఛానల్లోకి వస్తారు ఒక లోకల్ ఎడిషన్ పట్టుకుని వచ్చి మాట్లాడు దాంట్లో ఉన్న విషయాన్ని మొత్తం రాష్ట్రానికి అంతటికీ ఆపాదించి మాట్లాడతారు దీనికి మూలం ఎక్కడి నుంచి పడింది మన అమిత్ షా వచ్చి మాట్లాడాడు ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉన్నట్టు దానికి ఆ జీవీఎల్ లాటోడు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఇప్పుడు ప్రజలకి ఎందుకు ఒరిజినల్ ఎబిలిటీస్ తెలిసినోడు అవడు దాన్ని పోర్ట్రేట్ చేసి చెప్పలేనప్పుడు మనోడు వీరాది వీరుడు సినిమాటిక్గా నాలుగు మాటలు చెప్పొచ్చు అని కథన రంగంలోకి దిగి చూడు అడుసు తొక్కనేల కాలు కడగనేలా అన్నట్టు ఈ బురదలో ఉన్న కమలంతో సాభాసం చేస్తే నువ్వు కమలం ఉన్న వికాసంతో నువ్వు పనిచేయరా బాబు అంటే ఆ బురద తొక్కుంటూ తిరిగిన వాడిని ఏం చెప్పాలి అక్కడ ఆ పార్టీతోనూ సింక్ అవ్వట్లే ఏది పొత్తులో ఉన్న పాపానికి దాంతో అవగాహన రాయిచ్చంతో మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటకి ఎలా ఉంది కాలు కడుకునే పరిస్థితి తెచ్చుకుంటాం అసలు ఇంత వాలంటీర్ వ్యవస్థ ట్రాఫికింగ్కి పాల్పడుతోంది అంటే ట్రాఫికింగ్కి తోడ్పడుతోంది అనే ఒక దారుణమైన విమర్శ చేసేలోపు నిఘా వర్గాలు చట్ట సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా అంటే పూర్తిగా చేతులు అసలు వాళ్ళకి దొరకనివి పవన్ కళ్యాణ్ దొరికాయి అనుకోవాలి అదే చెప్తున్నాను తెలుగు తక్కువతనం అవగాహన రాయిచ్చం అన్ని తెలిసినట్టు మేకపోతు గాంభీర్యం ఈ దరిద్రాన్ని మనం మనం భరించాలని మన మీద ఇంపోజ్ చేయడం ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఒక నిఘా వ్యవస్థలు కేంద్ర హోం మంత్రి వచ్చే ఆ నిఘా వ్యవస్థలు ఇచ్చిన రిపోర్టులు మాట్లాడలేపాడు మనకి మీకు కొన్ని ప్రాథమిక లోపాలు అని కొన్ని ఉంటాయి వ్యవస్థాగత లోపాలు ప్రాథమిక లోపాలు అన్నీ కలిపి రంగరించిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ దానికి తగ్గట్టు ఆ జనసేన పార్టీ వీళ్ళకి ఏం అవకాశం అవగాహన ఏం ఉండదు అవకాశం కోసం అరులు చాచడం తప్ప ఇప్పుడు మనకి కొన్ని వ్యవస్థలు ఉంటాయి అవి ఇచ్చే రిపోర్టులే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాం ఏది ఎన్సీఆర్బి డేటా అంటాం క్రైమ్ రిపోర్ట్ బ్యూరో ఈ క్రైమ్ రిపోర్ట్ బ్యూరోలో కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క పెరుగుదల ఎదుగుదల వీటి మీద మాట్లాడతారు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రెండు వేల పదిహేను నుంచి పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది డేటా ప్రకారం రెండు వేల ఐదు వందల ఆరు రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై పదిహేడు వందల తొంభై రెండు పదిహేను వందల నలభై రెండు డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటికి వచ్చారు కల్లా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదు రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు రెండు వేల ఏడు వందల పదకొండు ఇవి కాక దగ్గర దగ్గర మూడు వేల ఓవరాల్గా మూడు వేల ఏడు వందల యాభై కేసులు ఆడపిల్లలు మిస్సింగ్ ఇవన్నీ చూస్తే దగ్గర దగ్గర మూడు వేల ఐదు వందలు ఈ ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకొచ్చిన ఉదంతాలు ఉన్నాయి అండ్ ఈ ఎన్ఎస్ ఈ క్రైమ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన డేటాలో ఎగ్జామ్స్ పోయి లేదా ప్రేమ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి లేదంటే ఏదైనా కుటుంబ కలహాలతో సూసైడ్ టెండెన్సీ ఇవన్నీ కలిపి కన్సిడరేషన్స్ తీసుకుంది దాంట్లో నాట్ ఓన్లీ మిస్సింగ్ రైట్ ఇది క్రైమ్ రిపోర్ట్ మనకి సో ఇతను అన్నట్టు మనం ఇతనికి సమాజం పట్ల కుటుంబ వ్యవస్థల పట్ల అవగాహన లేని వాళ్ళు రైట్ ఎలా ప్రవర్తిస్తారో దానికి మచ్చు తునక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ పవన్ కళ్యాణ్ మీకు ఎలా చెప్తున్నా కుటుంబ వ్యవస్థల పట్ల అవగాహన లేకపోతే నేను ఏది చెప్తాను మీరు జాగ్రత్త వినండి ఎందుకంటే మనం ఒక గ్రామ వ్యవస్థలు గ్రామంలో ఇప్పుడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఉంది గ్రామంలో ఎలాంటి కట్టుబాట్లు ఉంటాయి తెలుసు కదా ఒక ఉదాహరణకి ఇతను చెప్పిన లెక్కే మనం చెప్దాం యాభై ఇల్లుకి ఒక వాలంటీర్ అన్నాడు ఈ వాలంటీర్లు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆడపిల్లలు ఉన్నారన్న ప్రాథమిక అవగాహన ఇతనికి లేదు ముప్పై పర్సెంట్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఈ ముప్పై పర్సెంట్లో ఇతను చెప్పిన ప్రకారం ఏదో చేసేస్తున్నారంటే ఈ తెలుగు తక్కువతనానికి ఇంకోసారి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా యాభై ఇల్లు ఉన్న ఒక వాలంటరీలో ఒక యాభై ఇల్లు ఒక ఇరవై ముప్పై ఇల్లు ఉదాహరణకి అపోజిషన్ పార్టీలు లేదా ముప్పై ఇల్లు రూలింగ్ పార్టీ అనుకుందాం ఈయనలాగా రోజు అధికారం కోసం చచ్చిపోయి లేదంటే ఒక అధికార పార్టీ వర్సెస్ అపోజిషన్ పార్టీలను రోజు జుట్లు పీక్కొని చావారు కదా గ్రామాల్లో ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యంలో ఒకే ఒక రోజు ఎలక్షన్స్ మీలాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకోవడానికి కేటాయిస్తారు మిగిలిన రెండు రోజులు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు అది కూడా ఎలా అంటే సమాజంలో పక్కింటి వాడికి ఏదైనా కష్టం వచ్చిందనుకో లేదంటే ఈ కుటుంబంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మన సిటీ లైఫ్ గురించి నేను చెప్పట్లేదు గ్రామంలో చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా ఒకడికి ఒకడు భుజం ఇచ్చుకుంటారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ కట్టుబాటు ఎలా ఉంటుందంటే సమాజ హితంగా ఉంటుంది ఇతను చెప్పినట్టు ఇన్ ద వరస్ట్ కేసు సినారు ఎలా ఎన్నికలు చెప్పాను పాయింట్ త
ఆర్ దేర్ ఇన్ సొసైటీ అలాంటి వాళ్ళ గురించి వ్యవస్థలు ఉదానికి పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ న్యాయ వ్యవస్థ కానీ ప్రొయాక్టివ్గా పనిచేస్తుంటాయి వీళ్ళు సినిమాలలో లాగా ఎవడో రేపు చేశాడు కదా నీళ్ళు తన్నేసి ఆయన చంపేసి ఉదంతాలు ఉండవు దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ తెలంగాణలో సజ్జనార్ గారు లాంటి వ్యక్తి అయితే ఓవర్ నైట్ కొన్ని ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయంటే ప్రజల్లో ఒక మానసిక సంతృప్తికి డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకునే ఒక విశిష్టాత్మకమైన నిర్ణయాల కింద వాటిని పోట్రేట్ చేస్తారు బట్ ప్రతిసారి అలాంటి అవలంబించే పరిస్థితులు ఉత్పన్నం కావు అంత దాకా ఎందుకు మీకు సమాజం గురించి చెప్పాలంటే ఒక వృద్ధుడు గత ప్రభుత్వంలో ఒక అమ్మాయి అభం శుభం తెలియని ఒక చెన్నారు పసిపాప మీద చేసిన అఘాయిత్యానికి ఎలాంటి పరిస్థితి సమాజం రియాక్ట్ అయిన మూడ్లో చూసుకుంటే అతను ఏమేడు ఎస్ కమిటెడ్ సూసైడ్ ముసలోడు అవును సో ఇంత సేమ్ సొసైటీ మీకు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళు దిల్సుఖ్ నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక రెసిడెన్షియల్ కాలనీలో ఒక పిచ్చి కుక్క ఇష్టమైనటువంటి మనుషులను కరుస్తుంటే అన్ని కుక్కల మీద సమాజంలో మున్సిపాలిటీకి కంప్లైంట్ చేసిన ఏం చేసిన అవుట్కమ్ లేనప్పుడు సొసైటీ తిరగబడి విధానం తెలుసా దొరికిన కుక్కను దొరికినట్టు చంపేశారు కాలనీలో ఇలాంటి పరిస్థితి సమాజానికి కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉంటాయి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి అంటే సమాజాన్ని ప్రేరేపించినంత కాలం నువ్వు ఎంత ప్రొవోక్ చేసినా అవి ప్రొవోక్ అవ్వవు బట్ ఎంత ఎవరిలో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్రైసిస్ అంటారు వెన్ ది కెనాట్ అడ్రస్ దిస్ క్రైసిస్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు తిరగబడే విధానానికి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ప్రొవోక్ చేస్తే ప్రొవోక్ కారు ఎందుకంటే ద మైన్యూట్ పర్సంటేజ్ని వెన్ యూ కమ్ టు కన్సిడరేషన్ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ మీకు అవగాహన రాయిత్యం అని చెప్తారు సి అవగాహన రాయిత్యంతో నువ్వు ఎలాంటి పని చేసినా సరే సమాజంలో దానికి వెసులుబాటు ఉండదు నీకు విలువ ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు మీరు చాలా ఓపిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ప్రసాద్ గారు కానీ నిజంగానే మీరు అంటున్న ఆ వాలంటీర్లు పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం పనికట్టుకుని వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యక్తిగత వివరాలు ఎంతమంది ఆడపిల్లలు ఉంటున్నారు వాళ్ళ మనస్ ఏమేమి చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి అన్నీ తెలుసుకుని పనిగట్టుకుని వెళ్ళి ఎక్కడికో ఇస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ దానివల్ల ఏదో అయిపోతుంది అంటున్నారు అసలు వినడానికే సినిమాలో పెడితే కూడా బహుశా ఇది అన్నవరం సినిమానో ఇంకోటో పెడితే నమ్ నమ్మశక్యంగా లేదు మనవాడికి ఫస్ట్ తెలివి ఆడవాలని చెప్తున్నా ఇవాళ మీరు వచ్చిన డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్కి వెళ్ళినా సరే ఒక గిఫ్ట్ కోపన్ అని చెప్పి నేను ఇకుమాల్ నెంబర్ రైవ్ మీద తగల పెడుతున్నారు అంత దాకే ఎందుకు గవర్నమెంట్ పరంగానే ప్రతి దానికి ఆధార్ కార్డ్ని మొబైల్ నెంబర్ని అనుసంధానించుకొని చావమన్నప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాలు అందిస్తున్న ప్రజల దగ్గర నీ మొబైల్ నెంబర్ను నీ డేటా తీసుకోకుండా ఈ సంక్షేమ పథకాలు డైరెక్ట్ డిబిడి పథకం కింద ఎలా వస్తే అందుకే నీకు ఏమైనా తెలిసి ఏడిస్తే మనం చెప్పాడవచ్చు ఈ తెలుగు తక్కువ మేళానికి అర్థం కాదు వ్యవస్థ ఏం పని చేస్తుందో కూడా తెలీదు ఒక మైన్యూట్ పర్సంటేజ్ జరుగుతున్న ఒక దాష్టికాన్ని ఒక ప్రైమరీ ఎజెండా కింద హెడ్ లైన్ కింద పెడదామంటే కుదరదు మైన్యూట్ పర్సంటేజ్గా కూడా దాష్టికం జరుగుతుంది అనడానికి ఏమిటి మనకి అంటే అమ్మ వ్యవస్థలో ఖచ్చితంగా వన్ ఆర్ టూ డీవియేషన్స్ గ్యారంటీగా ఉంటాయి ఉండకుండా వ్యవస్థ లేదు నేను అదే చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక మినిస్టర్ చేసిన వ్యక్తి లేకపోతే ఎక్స్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసరు ఇలాంటి వాడు కొడుక్కి ఒక పెద్ద ప్రాథమిక ఎజెండా ఉంటుంది అనుకున్న దాంట్లో నిన్న కాక మొన్నే కదా తెలంగాణలో కొదంతో మన కళ్ళ మంది కనబడినప్పుడు అంటే ఒక సొసైటీలో ఒక డెకరం మెయింటైన్ చేస్తున్న వ్యక్తి కూడా వాళ్ళ అబ్బాయిలు చేస్తున్న కొన్ని పనులు పోట్రేట్ చేయబడుతున్నప్పుడు మనం ఆ నియమావళిలో ఎంతమంది అలాంటి పనులు చేస్తారన్న దాంట్లో మైన్యూట్ పర్సంటేజ్ కింద వాటిని కన్సిడర్ చేస్తారు సో ఒక దాంట్లో ఒక పద్ధతి కలిగిన ఫ్యామిలీస్కి ఒక పద్ధతి లేని ఫ్యామిలీస్కి అన్నిటికీ ఒకే టైప్ ఆఫ్ సెంట్రమ్ ఉండదు సో ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ జరుగుతున్న విషయాలని పోట్రేట్ చేద్దామంటే చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటాయి కానీ మిగిలిన వ్యవస్థ వాటిలన్నిటినీ అధిగమించి ముందుకెళ్తుంది ఇప్పుడు పక్కింట్లో దొంగతనం పడింది కదా అని చెప్పి రోజు ఇంటి ముందు ఒక కానిస్టేబుల్ని పెట్టుకోం కదా వాస్తవం అంటే ఇది కంప్లీట్గా ఇది ఈ పాసిబిలిటీ కూడా దీనికి అసలు అవగాహన లేకపోవడం ఎవరో రాసిచ్చిన స్క్రిప్ట్ చదవడం అది కూడా దానిలో ఆలోచన ఎవరు రాస్తారమే ఇది తెలుగు తక్కువ మేళానికి ఎవరు రాసి ఇచ్చిన ఇక్కడ ఈ తెలుగుకుని అర్థం చేసుకునే సాగు లేదు కదా నీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్స్ యువర్ ఎబిలిటీ ఎబిలిటీ అండ్ క్యాపబిలిటీ అండ్ కాంపిటెన్సీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ మన యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎవరు రాసి ఇచ్చిన ఏముంది చెవుటడు ముందు సంఖ్య ముందు నెట్టే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు అడాప్టబిలిటీ అనేది ప్రతిదానికి బేస్ తీసుకుంటామమ్మా ఐ మీన్ అడాప్టెడ్ సర్టన్ పాయింట్స్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి అన్న ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ని తీసుకుని నేను మాట్లాడాను అనుకో ఇప్పుడు మనకు నిన్న కాక ఒక ప్రముఖ మాధ్యమంలో బట్టలు ఎవరు తీసి నిలబెట్టారని ఒక ప్రైమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక అదర్ దాన్ వాలంటరీ వ్యవస్థ లేని స్టేట్స్లో కూడా మనకన్నా అత్యధిక క్రైమ్ రేషియోస్ జరిగి 
తేడా వస్తున్నట్టుకుంటున్నారు సినిమా పరంగా ఇమేజ్ అమ్మా జనరలైజర్ ఏం లేదు ఆ ఇమేజ్ ఉంటే క్యారెక్టర్ గా ఒక రెండు స్థానాల్లో ఒక స్థానంలో గెలిచి ఉంది కదా ఇమేజ్ లేదన్న విషయం అతను గ్రహించట్లేదు ప్రజాస్వామ్య ఇస్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఈ సినిమాటిక్ గా మొహం రంగు వేసుకొచ్చి నటించుకుని పోవడం ఇస్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఈ రెండింటినీ సింక్ చేస్తే జరగని పని అని చెప్తున్నా ఎందుకంటే అతను దాన్ని ఏమంటారు నూతులో కప్పలాగా ఒక దగ్గర కన్ఫైన్ అయిపోయి ఉన్నాడు అతను అతను మైండ్ అలాబరేటివ్గా వేరే విధంగా ఉంటుంది అన్నది చాలా తప్పు ఒక సాంగ్తో మినిస్టర్ అయిపోవాలి అతను చీఫ్ మినిస్టర్ అయిపోవాలి ఆ సాంగ్తో చీఫ్ మినిస్టర్ నిజ జీవితాలు అవదు అది తెలుసుకోవట్లేదు అందుకని అవగాహన రాచ్యంతో ఆ ఫ్రెక్షన్లో నలిగిపోయి మానసిక సంతులత కోల్పోతున్నాడు అతను అందుకే ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది ఏది పడితే అది మాట్లాడే ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటాడు వేర్ ఇట్ లీడ్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ లీడ్స్ టు రక్కస్ అండ్ దట్ రక్కస్ విల్ లీడ్స్ టు రెప్రకేషన్స్ ఆ రెప్రకేషన్స్ని నువ్వు ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం ఉందా లేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకు సినిమాటిక్గా ఇప్పుడు ఆ త్రివిక్రమ రాఠోడు ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఆయనకి ఏం చేస్తారంటే స్పీచ్ ఇస్తున్నప్పుడు సార్ ఏదో పవనేజం అలా స్టెక్కర్ చూశాను ఇంకోటి ఏదో చూశాను అని ప్రొవోక్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది అంటే ప్రొవోకింగ్లో ప్రజాస్వామ్యంలో మనం ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్కి విభిన్నంగా నడుచుకునే వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఇన్ దర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఈ ఫ్యాన్స్ లైన్ అన్నప్పుడు వారు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చూపిస్తున్న విన్యాసాలు మనం గమనించి ఇదేంటిది అని అందరూ సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురవుతున్నాం ఇది గమనించట్లేదు అతను అందుకే చూడు ఆ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవడైతే ఆయన స్పీచ్లు వినడానికి పులోమని వెళ్తున్నారో దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్ దట్ లైన్ విల్ నెవర్ ఫాలో ఇన్ అవర్ ఒరిజినల్ డెమోక్రసీ అండ్ దట్ విల్ లైన్ విల్ నెవర్ ఫాలో ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ సమాజం ఇది తెలుసుకోవట్లే సమాజ హితంగా చేసే కార్యక్రమానికి విభిన్నంగా జరుగుతున్న కార్యక్రమం కింద నేను అభివర్ణించాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు మరి ఇలాంటి అసందర్భ ప్రేలాపనలకి పాల్పడుతూ ఈ విధంగా వెళుతున్న ఈ స్పీచ్ల వల్ల ఇది ఎవరిని ఉద్ధరించే కార్యక్రమం నిజంగా ముఖ్యమంత్రిని దూషించడమే కాకుండా అనేక సందర్భాల్లో బూతులు మాట్లాడుతూ అలాగే మద్యం షాపులు ముందు వైన్ షాపుల ముందు ఉండే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎందుకు పెట్టలేదు అక్కడ అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని ఆరోపణలు చేస్తూ ముందరికి వెళ్తున్నాడు ఈ అంటే వీటన్నిటికీ పరి పర్యవసానాలు ఎలా ఉండిపోతున్నాయి ప్రసాద్ గారు పర్యవసానాలు ముందు నేను ఇప్పుడు మనకి తెలుగు తక్కువ తను పోనీ ఈయనకి ఎలాగో సినిమా కాబట్టి సినిమా పరంగా అది చెప్పాలి అలా భరత్ అనే నేను సినిమాలో చూడు ఆయన ఏం చెప్తాడు ఓ చీఫ్ మినిస్టర్ పెనాల్టీకి అది ఇంపోజ్ చేస్తాడు ట్రాఫిక్ వయలేషన్స్కి అవి ఎలా ఉంటాయి పిచ్చెక్కి పేలకు ఉంటాయి ఇంతంత పే చేసుకున్న అపోజిషన్ లెటర్లు చూడండి బుర తక్కువలని ఆ సినిమాలోనే పోర్ట్రేట్ చేయబడింది అక్కడ మీరు గమనించండి కావాలంటే సేమ్ ఇక్కడ గమన కనెక్ట్ చేద్దాం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు కూడా చూడు ఒకే ఒక మాటలో తగ్గొడతాడు అది బతికుంటే పాతిక వేలు ఎక్కడైనా అప్పు చేసి కట్టి నెక్స్ట్ బతికొండం ఇంపార్టెంట్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఎమర్జ్ చేశాడు ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆ సినిమాలు ఈ అది అది అర్థం అవ్వాలి ఫస్ట్ నీకు సినిమా చూసినా అర్థం కావట్లేదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడికి ఇతను ఒరిజినల్ మోటో ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది లిక్కర్ నిర్మూలన అది ప్రాథమికంగా జరిగే పని కాదు అది ఇవాళ మీరు ఈ నిన్న పకోడి కబుర్లు చెప్తారు కదా వాస్తవానికి దగ్గరగా వీళ్ళ నాన్నగారు అప్కరీ వ్యవస్థలోనే ఒక మిని ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఆయన ఎంత నిగ నిజాయితీగా పనిచేశాడు అనే విషయం ఆయనకు కూడా అవగాహన లేదు ఎందుకంటే అబ్కారీ వ్యవస్థను కూడా ఇవాళ తప్పుబడుతున్నాడు ఎందుకు ప్రభుత్వ పరంగా నడపబడుతున్న లెక్కర్ షాపులు ఇప్పుడు మనకు స్పిరిట్ రేట్లు ఎంతో తెలుసు ఇవాళ మనం ప్రభుత్వ పరంగా దాని మీద బాటల మీద ఉంటుంది కదా ఎంత దీనికి ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ ఉంది ఎంత ఉంది ఇన్ని వ్యవస్థలు ఉన్నాయి కదా వీళ్ళు దీంట్లో ఇంత డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి ఇది ప్రజలకు ఎంత హానికరంగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ అబ్కారీ వ్యవస్థ ఏమైనా నిద్రపోతుందా ఇప్పుడు ఈ గతంలో అబ్కారీ వ్యవస్థ లేకుండా ఈ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్లాన్ చేసుకున్న అబ్కారీ వ్యవస్థ దిక్కుమార్ స్టెక్కర్లు అడ్డమైన పేర్లు పెడతారు దానికి ఓ లెజెండ్ అనో పవర్ స్టార్ అనో నా వాళ్ళకాడ అనో పేర్లు పెట్టింది అది కాదు కదా కదా మనకు బేస్ ఇవాళ మీకు గమనిస్తే డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దాంట్లో ఎందుకు పెట్టట్లేదంటే నాకున్న అవగాహన కూడా ఎవరికి లేకపోతే సిగ్గుపడమని చెప్తాను ఎందుకు చెప్తానంటే నిజంగా డబ్బులు తీసుకెళ్ళి కొనాలి అక్కడ లెక్కరు ఎంత కష్టపడితే నిజంగా లిక్విడ్ క్యాష్ ఉంటుందమ్మా నీ జేబులో ఆర్టిఫిషియల్ మనీ కార్డులే కదా దిక్కుమాల క్రెడిట్ కార్డులు మోస్ట్ డెబిట్ కార్డే కదా మనకి ఈ డెబిట్ కార్డ్ మీద క్రెడిట్ కార్డ్ మీద అక్కడ లెక్కర్ షాప్కి వెళ్ళండి టూ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఎక్స్ట్ర కాదంటే నేను ఐమ్ ఓపెన్ ఫర్ ద డిబేట్ అవునండి ఇక్కడ ప్రజల్ని నియంత్రిస్తూ నీకు క్షేత్రస్థాయిలో తిరిగితే తెలుస్తుంది నేను తిరిగాను తిరిగి ఒక ఆరు నియోజకవర్గాల్లో నేను ఈ డేటా కలెక్ట్ చేశాను ఎంత దీనిగా ఉంటుందంటే మనం తాగే వాళ్ళని అనుకుంటే ఒక్కొక్కరిని నేను మనం వాళ్ళకి కాదు
సో ఇక్కడ థమ్మింగ్ రేట్స్తో దాన్ని డి డిస్ట్రాయ్ చేసే వ్యవస్థకి తెరలేపిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక మనిషి యొక్క పరిరక్షణ కోసం అంటే డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయకుండా ఓన్లీ క్యాష్ ఇచ్చుకునే కొనుక్కునే పరిస్థితి వస్తే వారు ఖచ్చితంగా రేడియోస్లో ఏటీఎం లేదనుకో ఎనిమిదికో తొమ్మిదికో కట్టేస్తాడు షాపు దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెళ్ళి చచ్చినట్టు బార్లో కూర్చుని తాగాలి బార్లో రేట్లు ఇది ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ నాలుగైదు పెగ్గులు తాగి కూడా రెస్ట్రక్ట్ అయ్యి ఒకటికో రెండుకు వస్తాడు కదా అది కాకుండా అసలు ఇక్కడ ఇది ఇది ఒక గుర్తుంచుకోండి ఇవాళ మీకు ఇంకా చిన్న ఇంకా దీంట్లో ఒక లాజిక్ చెప్తాను మీకు ఒక సేఫ్ ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఇఫ్ యూర్ సాలరీడ్ ఎంప్లాయ్ సాలరీడ్ ఎంప్లాయ్ ఇల్లు కొనుక్కుందాం అనుకున్నాం అనుకో అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ యువర్ శాలరీ యూ విల్ బీ గివెన్ యాజ్ అ లోన్ అవును దాంతో నువ్వు ఇల్లు కొనుక్కున్నావు ఇదే వ్యవస్థ అబ్కారీ వ్యవస్థ తిరుగు నడుపుతుంది దానికి నేను ఇంత సంపాదించగలను అన్నదానికే కదా బ్రవరేజ్ కార్పొరేషన్స్ తిరుగు డబ్బులు అప్పు తీసుకొచ్చాడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ద రెవెన్యూ సోర్సెస్ ఆఫ్ బిన్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దర్ గేమ్ ప్లే అన్న దాని మీదే కదా మనకి లోన్ కూడా వచ్చింది సో ఇలాంటి దాంట్లో రెవెన్యూ అబ్నార్మాలిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నీకు ప్రాథమిక అవగాహన చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అసలు నువ్వు ప్రాథమిక అవగాహన కోల్పోయినప్పుడు ఏం మాట్లాడతావు మానసిక సంతులకు దెబ్బతిని నీ నీ నోట్ నుంచి ఇంకో మంచి ప్రవచనం వచ్చింది ముప్పై లక్షల కోట్లు తిరిగి ప్రజలకు వేస్తాడు రాబిన్ వుడ్ ఫామ్లా తప్పే ఉంది దాంట్లో నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నా నీకు అవగాహన రాచ్యం ఎందుకు లేదు అంటే రీసెంట్ పాస్ట్లో జరిగిన బై ఎలక్షన్స్ కానీ జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీలో నువ్వు ఒక జర్నలిస్ట్ కదమ్మా ధన ప్రవాహంతో జరిగిన ఎలక్షన్స్ అని ఎక్కడైనా హెడ్డింగ్ చూసామా కేవలం అధికార దుర్వినియోగంతో అని మనందరూ నువ్వు సోకాలు చెప్తున్న మీడియాలో అభివర్ణించింది ఏంటి గుండాల్లాగా వచ్చారు తన్నారు పొడిచారు చచ్చారు ఇవే కదా నీ ఏడుపులు నీ పెరిగితనంతో కాడు వదిలేసిన ఎలక్షనే కదా అక్కడెక్కడైనా డబ్బులు ప్రవాహం అన్న మాట ఎప్పుడైనా విన్నావా ఇక్కడ మన వాడు చెప్తే పొకడి కబుర్లు ఏంటి మేము దాన్ని ఏమంటారు జీరో బడ్జెట్ రాజకీయాలు చేస్తాం ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ తిరుపతి ఎలక్షన్లో ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టలే బద్వేల ఎలక్షన్లో రూపాయి విధజేలిన ఎలక్షన్ కాలే జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీలో ఒక రూపాయి ధన ప్రవాహం జరగలే మీరు పిరికోలలో డామినేషన్ లేక ఇంట్లో కూర్చున్నారు దానికి ఆయన ఏం చేస్తాడు సో దాని అర్థం ఏంటి ఆల్రెడీ నువ్వు చెప్పిన జీరో బడ్జెట్ ఎలక్షన్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించాడు కానీ మీరు ప్రజల్ని పక్క దారి పట్టించడానికి ధన ప్రభావంతో ఎలక్షన్లు చేస్తాడు ఈ డబ్బులన్నీ దాస్తున్నాడు నేల మాలిగల్లో దాచాడు తీసుకెళ్లి జనాలకు పంచుతాడు ఎలక్షన్లు నీకు మన వల్ల కాదు నీ శాతకాంతాన్ని ఈ విధంగా పోట్రేట్ చేస్తే కాదు ఇంత ఈ స్టేట్మెంట్లు ఇంత స్ట్రాంగ్గా చేస్తూ అంటే ఎక్కడో అక్కడ ఆరు తేరిన రాజకీయ నాయకులు చుట్టూ ఉంటారు కదా పొత్తు జనసేన పార్టీలు ఆరు తేరిన కాకపోయినా అవగాహన ఉండి కొంచెం మంచి చదువు పూర్తి చేసిన వ్యక్తి వాళ్ళందరూ ఎడారులో బావులు కూడా ఎండిపోయిన బ్యాచ్లు ఉన్నారు వెళ్దారు ఒక పనికి వచ్చింది దమిడికి పనికి వచ్చిన అని చెప్పండి ఆల్రెడీ పొత్తు పెట్టుకుందాం తాతాలు ఆడుతున్న తెలుగుదేశానికి గోతులు తవ్విన నాదండ్ల భాస్కర్ రావు గారు అబ్బాయే కదా ఎప్పుడు ఎత్తున దగ్గర ఉన్నాడు ఈ వెళ్తే ఏం పని అవుద్ది ఏళ్ళ పట్టుకొని ఎవరు అమ్మ నవ్వుతారు ఎవరు ఆల్రెడీ ప్రజలు డిసైడ్ అయ్యారు బాబు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపో చాలని మళ్ళీ పట్టుకొని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నేను వస్తాను నన్ను రెన్యువల్ చేయండి అంటే ఇదేమైనా కాంట్రాక్ట్ ఒక ఎక్స్పైరీ ప్రోడక్ట్ అంటే ఉదాహరణకు ఒక వెహికల్ చూడు పదిహేను సంవత్సరాలు వెహికల్ నిడి ఉంటుంది అది అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని రెన్యువల్ చేసి ఢిల్లీలో తీసుకెళ్లి తొక్కుతాను అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న పెట్రోల్ డీజిల్ వెహికల్ తని తగిలేస్తుంటే బయటకి ఆ తరే నాకు మా ఆర్టీ ఏదో వస్తుంది దీన్ని రెన్యువల్ చేసి ఇచ్చింది నేను తొక్కుతాను అంటే అంటే అక్కడ జరుగుతున్న దానికి నువ్వు చేస్తున్న దానికి ఎక్కడ సింక్ ఎక్కని రాజకీయానికి తెరలేపిన ఇలాంటి తెలివి తక్కువ వాళ్ళని పట్టుకుని ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరి కన్సిడరేషన్స్ ఇస్తారమ్మా ఇది కాక ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులర్టీస్ మీద మాట్లాడు ఇలా మీద శక్తి తగలయ్యా అని కాగ రిపోర్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ నేను ఒక ఆడిటర్గా చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీరు ఆడిటర్ కదా సార్ అవునండి ఒక వ్యవస్థకి నేను ఆడిట్ చేస్తున్నాను అనుకోమా మా అబ్జర్వేషన్స్ ఒక వందో నూట యాభై ఉంటాయి పట్ పట్ రాసేస్తాం ఈ ఓచర్ మీ సంతకం లేదు ఇది అప్రూవల్ లేకుండా ఇచ్చేది ఇవన్నీ ఆ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి బాబు ఇవన్నిటికి సంతకాలు తీసుకున్నాం సార్ ఇవన్నీ మాకు ఆడిట్ కంక్లూజన్ అప్పుడు కాంక్రీట్ ఆడిట్లో అట్లు కంక్లూజన్కి వచ్చినట్లు అవన్నిటికీ రాటిఫై చేసేస్తారు లాస్ట్కి మేము ఐదో ఆరు నాలుగు పాయింట్లు పట్టుకుని వాటి మీద సీరియస్ అబ్జర్వేషన్సా లేకపోతే మైన్యూట్ అబ్జర్వేషన్సా డౌన్ ద లైన్ ఏం చేయాలని రాస్తుంది ఇలాగే కాకూడా వీళ్ళకి మీకు ఇంకో విషయం చెప్తా ఫర్ బిమ్ లిమిట్లో నాలుగు కోటర్లకి ఈ వాడవలసింది రెండు కోటర్లకే వాడేశారు వీళ్ళు అర్థం కాని
అని చెప్తున్నప్పుడు ఆ పాటి కూడా అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతుంటే దాంట్లో డీవియేషన్ అంటే ఏం చెప్పాల వీళ్ళకి బాధ అంతా ఏంటంటేనమ్మా ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థతురుగా ఒక పార్టీకి ఉన్న కార్యకర్తలు చెత్తశుద్ధి ఎలా పనిచేస్తున్నారు లేకపోతే ప్రజల సమస్యల మీద ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ సంక్షేమ పథకం డోర్ టు డోర్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా అంటున్నాయో ఇవేవి వీళ్ళకి అర్థం కాక వీళ్ళకి పైపచ్చి దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేక ఒక ఆక్రోశం ఎందుకంటే వీళ్ళ కార్యకర్తలు వాళ్ళే పనిచేయరు ఒక కార్యకర్తని ఇంటికి పంపించమంటే ఏదో కోతి పనులు గతంలో ఈ జనభూమి కమిటీలు కోతి కమ పనులన్నీ మర్చిపోయేవా సో ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఈ సింకరణైజేషన్స్లో కంపారిజన్ ఇచ్చేశారు ఇంకో ప్రజల్లోకి ఇక్కడ నాయకుడు ఈ నోస్ ప్రతి వెల్ అవుట్ ఓన్ ఈజ్ కార్యకర్త త్రూ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఇక్కడ ఎలక్షన్ ఓటమికి ఈ జనభూమి కమిటీలో మాకు కారణం చేతులు కడుక్కుని పోయింది నాయకుడు ఈ డిస్పారిటీని వీళ్ళకి డైజెస్ట్ చేసుకోలేక శతమతం అయిపోయి ఉన్నదానికి ఇచ్చేస్తే పని వీళ్ళు ఎంత కబుర్లు చెప్తున్నారు కదా ఈ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళకి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థను రద్దు చేస్తామని చెప్పమను దానికి ఉండదు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇష్టమే మేము వచ్చిన వాలంటీర్ వ్యవస్థ కంటిన్యూ చేస్తామని అని అదోటి ప్లస్ ఇంత అంటే ఇంత వరకు ఇచ్చిన వాటి కంటే ఎక్కువ ఇస్తామని చెప్పి ఇచ్చినప్పుడు సంక్షేమ పథకాలు విమర్శించి దాకా శీలంక అయిపోయిందా వాళ్ళకాడ అయిపోయిందని చెప్పిన వాళ్ళు ఈ రాగానే ఇంటిలి పాతికి వేరతలకు ఉంది అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారట మరి ఇదే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పింది మన బీజేపీ వాళ్ళతో కూడా తాత తాతలు ఆడిపోతారు కదా పొత్తు వాళ్ళకాడ అని మరి ఆయన చెప్పి మొత్తుకుంటుంది అదే కదా ఈ అమ్మఒడి పెద్ద తలక భారం అని ఆ తలక భారం ఎత్తుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డిని డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతారు హౌ ఈజ్ మేనేజింగ్ ద షో అన్నది వీళ్ళకి అర్థం కావట్లే సో కొన్ని పూర్తిగా అంటే అంటే అవగాహన లేని విషయాలు అవగతం కాని విషయాలు అవగాహన కలిగినట్టుగా ప్రజలను మెస్మరైజ్ చేస్తూ పక్కదారి పట్టించడానికి తెరలేపుతున్న చర్చ లేదు మరి జనం బాగా విపరీతంగా వస్తున్నారు మాకు ఈసారి అసలు తిరుగులేదని చెప్పుకుంటున్నారు జనసేన తిరిగి ఎక్కడ లేదు ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్లు ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఓట్లు కాదు అని చిన్న చిన్న పిల్లలు అవసోమత పిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు అయ్యే రెండు పీకి చెప్తారు వాళ్ళకి అంతే అంటారు అంతే రైట్ సో మొత్తానికి సార్ రాజకీయాలు విపరీతంగా ఆల్మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్గా తయారవుతున్నాయి అంటే ఇటువంటి శీర్షికలు తెరపైకి వచ్చినప్పుడు కానీ నిజంగానే వాలంటీర్ వ్యవస్థ అక్కడ పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా వాళ్ళ మనోభావాలు బాగా దెబ్బతిన్నాయి అండ్ తిరగబడుతున్నారు అంటే ఇలాంటి ఆరోపణ చేయడం అన్నది అంటే వాళ్ళని క్రిమినల్స్ లాగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేయడం అన్నది చాలా దారుణం అంటే ఇక్కడ ఏ విధమైన బేసిస్ లేకుండా ఈ ఉదంతాలు కనబడుతున్నాయి కదా మనకి వ్యవస్థను ఎప్పుడు ప్రేరేపించకమ్మా ఇఫ్ యూ ప్రొవోక్ దే విల్ నో దే నో హౌ టు టేక్ ఇన్ టు దేర్ హ్యాండ్ అప్పుడు చాలా రిప్రికేషన్స్ ఉంటాయి రైట్ సో మొత్తానికి ప్రసాద్ గారు చూద్దాం వేచి చూద్దాం ఇంకా ఎటువంటి స్పీచ్లు బయటకు వస్తాయో మరి వాటికి సమాధానాలు ఎలా లభిస్తాయో చూద్దాం ప్రస్తుతానికి మాత్రం తీవ్రమైన విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు కొనసాగుతున్నాయి ధన్యవాదాలు సార్ ఈరోజు సాక్షికి వచ్చినందుకు నమస్కారం